我们知道，过去西方一直是中国委托长演、长小脚的落后标本，而在新中国成立之初，西方也曾暗暗自喜，以为中国会如其所愿的成为他们的打工仔，但现在他们失望了。随着如今中国在经济。装备科技等方面的大举投入，我们也慢慢步入装备现代化国家行列。一个又一个中国奇迹正在上演，比如海洋装备领域，从第一艘国产航母的下水，可燃冰的首次是开采，外敦大区下水，一个个蓝色中国梦离我们越来越近。同时，这样的一些大国重器也在不断刷新住世界对于中国的认知。首先，我们介绍一下中国的这艘半潜船，它叫星光华号。是中国最大、世界第二大的半潜船，现已下水，其下潜吃水达三十米，满载十万吨，可托运海上平台、潜艇等超重、超长的海上重器，甚至连中小型航母都可以拖走。其次是我们再说说中国的海上大力士，振华三十，其船长两百九十多米，宽五十八米。排水量可达二十五万吨，甚至超过了全球所有现役航母的排水量，而且最大臂力能吊起一两万吨的重物，相当于六十架波音七百四十七客机的总重，是世界最大的全回转起重船。蓝鲸一号，它被誉为可燃冰开采的深海巨兽，它是全球最大。钻井深度最深的海上钻井平台，还可在三千米的深海进行作业。最大钻井深度一五万米，大型龙门钓。在这一领域，中国几乎占全世界百分之八十多的市场份额。而在军事装备方面，大型龙门钓更是建造航母所必不可少的帮手。中国龙门钓曾帮助英国造两艘伊丽莎白女王级航母。当然，正如局座曾说的那样，美国想要建造大型军舰，同样也离不开中国龙门钓，世界首艘深海采矿船。据官方统计，该船最大作业水深两千五百米，排水量达四五万吨，堪比中型航母。同时，据悉，目前这种深海采矿船只有中国能生产。可谓全球独有，解决了深海采矿的一大世界难题。而更值得注意的是，海底蕴藏住多达八百八十亿吨的稀土等战略资源，所以该船的建造意义非凡。世界第一艘四千车位的双燃料汽车运输船，其最强之处在于使用 LNG 做燃料，并基本实现颗粒物和硫化物的零排放，正式确立了中国造船业在节能环保技术领域的领先地位。而对此，一些。西方媒体如德国焦点周刊曾感叹，中国装备科技的发展步伐实在太快了，可能已被大大低估，而未来的中国必将打造成为真正的世界装备强国。所以，最后不得不说，伟大的中国人民用只争朝夕的辛劳工作，为伟大祖国创造了人类奇迹。日落西山你不陪，东山再起你是谁？中国一定会站在世界的最高峰，这不是偶然。而是必然，为伟大的中国人民点赞。原标题：核心技术是国之重器，建设网络强国。习近平提出新要求：四月二十日至二十一日，党中央第一次召开全国网络安全和信息化工作会议。习近平出席会议并发表重要讲话，其常委悉数出席。会上，习近平强调。我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，并指出，党的十八大以来，我们不仅走出一条中国特色治网之道，而且提出一系列新思想、新观点、新论断，形成了网络强国战略思想。面对信息化变革带来的机遇和挑战，网络强国建设接下来怎么干？习近平提出不少新要求，一起学习，提高网络综合治理能力。要提高网络综合治理能力。形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与、经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局，推进网上宣传理念、内容、形式、方法、手段等创新。要加强网上正面宣传，旗帜鲜明，坚持正确政治方向、舆论导向。价值取向，用新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神团结。
凝聚亿万网民，深入开展理想信念教育，深化新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进网上宣传理念、内容、形式、方法、手段等创新，把握好时度效，构建网上网下同心圆。更好凝聚社会共识，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，绝不能让网际网路成为传播有害信息、造谣生事的平台。要压实网际网路企业的主体责任，绝不能让网际网路成为传播有害信息、造谣生事的平台。要加强网际网路行业自律，调动网民积极性，动员各方面力量参与治理，维护网络安全。要做好这四件事。要树立正确的网络安全观，加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然。要落实关键信息基础设施防护责任。行业、企业作为关键信息基础设施运营者，承担主体防护责任，主管部门履行好监管责任。要依法严厉打击网络黑客、电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为，切断网络犯罪利益链条，持续形成高压态势，维护人民群众合法权益。要深入开展网络安全知识技能宣传普及。提高广大人民群众网络安全意识和防护技能，加速推动信息领域核心技术突破。核心技术是国之重器，要下定决心，保持恒心，找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。要抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力。要遵循技术发展规律，做好体系化技术布局，优中选优，重点突破。要加强集中统一领导。完善金融、财税、国际贸易、人才、智慧财产权保护等制度环境，优化市场环境，更好释放各类创新主体创新活力。要培育公平的市场环境，强化智慧财产权保护，反对垄断和不正当竞争。要打通基础研究和技术创新衔接的绿色通道，力争以基础研究带动应用技术群体突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用。要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业、新业态、新模式，用新动能推动新发展。要推动产业数字化，利用网际网络新技术、新应用，对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动网际网络、大数据。人工智慧和实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。要坚定不移支持网信企业做大做强，加强规范引导，促进其健康有序发展。企业发展要坚持经济效益和社会效益相统一，更好承担起社会责任和道德责任。要运用信息化手段推进政务公开。党务公开，加快推进电子政务，构建全流程一体化在线服务平台，更好解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事烦的问题。加强网信领域军民融合，网信军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域，也是军民融合最具活力和潜力的领域。要抓住当前信息技术变革和新军事变革的历史机遇。深刻理解生产力和战斗力、市场和战场的内在关系，把握网信军民融合的工作机理和规律，推动形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展的格局，推进全球网际网路治理体系变革。国际网络空间治理应该坚持多边参与、多方参与，发挥政府、国际组织、网际网路企业、技术社群、民间机构。公民、个人等各种主体作用，既要推动联合国框架内的网络治理，也要更好发挥各类非国家行为体的积极作用，建设二十一世纪数字丝绸之路。要以“一带一路”建设等为契机，加强同沿线国家，特别是发展中国家，在网络基础设施建设、数字经济、网络安全等方面的合作，建设二十一世纪数字丝绸之路。
，加强党中央对网信工作的集中统一领导。要加强党中央对网信工作的集中统一领导，确保网信事业始终沿著正确方向前进。各地区各部门要高度重视网信工作，将其纳入重点工作计划和重要议事日程，及时解决新情况、新问题。要充分发挥工青复等群团组织优势，发挥好企业、科研院校。智库等作用，汇聚全社会力量，齐心协力推动网信工作。各级领导干部，特别是高级干部，要强化网际网络思维。各级领导干部，特别是高级干部，要主动适应信息化要求，强化网际网络思维，不断提高对网际网络规律的把握能力，对网络舆论的引导能力，对信息化发展的驾驭能力。对网络安全的保障能力，各级党政机关和领导干部要提高通过网际网络组织群众、宣传群众、引导群众、服务群众的本领，要推动依法管网、依法办网、依法上网，确保网际网络在法治轨道上健康运行，推动网信领域人才发展体制机制改革。要研究制定网信领域人才发展整体规划，推动人才发展体制机制改革，让人才的创造活力竞相迸发，聪明才智充分涌流。要不断增强四个意识，坚持把党的政治建设摆在首位，加大力度建好队伍，全面从严管好队伍，选好配好各级网信领导干部，为网信事业发展提供坚强的。